నమస్కారం ఈరోజు మనతో పాటు ఉన్నారు లంకల దీపక్ రెడ్డి గారు తెలంగాణ రాష్ట్ర బీజేపీకి సంబంధించినటువంటి కార్యవర్గ సభ్యులు ప్రస్తుతం తెలంగాణ రాష్ట్రంలో జరుగుతున్నటువంటి ఎన్నికలు బీజేపీ ఏ విహాలతో ముందుకు వెళ్తా ఉంది ఇంకా టికెట్లు పంచుకోవడంలోనే టికెట్లు ఏరైతే అభ్యర్థులు ఉన్నారో అభ్యర్థులు ప్రకటించడంలో వెనకబడుతూ ఉంది ఎన్నికలను ఏ విధంగా ఫేస్ చేస్తారని చెప్పేసి వివిధ వాదనలు ఉన్నాయి తెలంగాణ రాజకీయ అంశాల మీద రేపు ఎన్నికల్లో ఏ విధంగా ముందుకు వెళ్తుంది బీజేపీ అనే అంశం మీద మాట్లాడడం వాడితో పాటు అన్న నమస్తే నమస్తే అండి నా ఎట్లుంది రాష్ట్రంలో అధికారంలోకి రాబోతున్నామని చెప్పేసి మీ రాష్ట్ర అగ్ర నాయకత్వం అలాగే జాతీయ నాయకత్వం చెప్పుకుంటూ వచ్చా ఉన్నారు ఆ పరిస్థితులే కనపడట్లే కదా రాష్ట్రంలో ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి పరిస్థితులలో భారతీయ జనతా పార్టీ ఒక లాస్ట్ ఎలక్షన్స్కి ఈసారి కంపేర్ చేస్తే చాలా చాలా పుంజుకుంది అది అందరూ ఏకీభవిస్తారు బట్ అట్ ది సేమ్ టైం ఒక ఎయిట్ నైన్ మంత్స్ బ్యాక్ ఏదైతే ఏ విధంగా బీజేపీ ఒక ఉరుకు లూగిందో కొంచెము అయింది ఎవరైనా ఒప్పుకుంటారు బట్ వీఆర్ ఫార్ బెటర్ దెన్ కాంగ్రెస్ అని నేను అనుకుంటున్నాను సో ఎంతవరకు ఈ బీఆర్ఎస్ పార్టీ యొక్క లేకపోతే వాళ్ళ యొక్క గవర్నమెంట్ మీద ఉన్నటువంటి అపోజిషన్ ఎంతవరకు చీల్చుకునే అంత దాని మీదే డిపెండ్ అవుతుంది అని అనుకుంటున్నాను మీరు కాంగ్రెస్ కంటే బెటర్గా ఉంది బీజేపీ ఇక్కడ అని చెప్పేసి అని మీరు అన్నట్టు ఒక వన్ ఇయర్ కింద ఎయిట్ మంత్స్ కింద ఒక వన్ వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ కింద జిహెచ్ఎంసి ఎలక్షన్స్లో మీరు ఏవైతే స్థానాలు గెలుచుకున్నారో అంతా కూడా ఇక్కడ బీఆర్ఎస్కి ఆల్టర్నేటివ్ బీజేపీ అని చెప్పేసి ఒక ఫ్లేవర్ క్రియేట్ అయింది ఇటీవల ఒక బీజేపీ బండి సంజయ్ గారిని రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు బండి సంజయ్ గారిని మార్చిన తర్వాత కేసీఆర్ గారికి లబ్ధి చేకూర్చడానికి మీ మీరు అత్యంత ఆప్తులు కిషన్ రెడ్డి గారికి మీకు పెద్దలు బాగా సన్నిహితులు అని చెప్పేసి వారిని తీసుకొచ్చారనేటువంటి వాదన మీద మీ అభిప్రాయం దాంతోనే బీజేపీ కాస్త డౌన్ఫాల్ అయింది చాలా వరకు తప్పండి ఎందుకంటే బయట దీన్ని ప్రాపగండ చేస్తుంటే వాళ్ళు సక్సెస్ అయ్యారు అని మాత్రం అనొచ్చు వేరే పార్టీ వాళ్ళు కిషన్ రెడ్డి గారు అట్లా ఎట్లా పస అనేది ఉండదు ఎందుకంటే మీరు మొన్న వచ్చినప్పుడు మోడీ గారు వచ్చినప్పుడు ఆయన ఆయన వచ్చి క్లియర్గా ఆయన స్పీచ్లో మీకు అర్థమవుతున్నది ఏ ఏ విధమైనటువంటి భాష యూజ్ చేసిండు ఏ విధమైనటువంటి ఆయన దగ్గరకు అప్రోచ్ అయ్యిండు కేసీఆర్ గారు ఆయన కొడుకుని సీఎం చేస్తానికి ఏ విధంగా వచ్చినా అన్ని క్లియర్ కట్గా చెప్పారు అంటే ఎవరైతే మేము వాళ్ళతో కలిసి ఉంటే వాళ్ళ వాళ్ళ నిజాలు ఎందుకు బహిర్గతం చేస్తాం వాళ్ళతో కలిసి ఇంటర్నల్ గేదే మేము ఇట్లా అంటాం అట్లా అంటాం అని బట్ వేర్ యాజ్ ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి పరిస్థితుల్లో కేసీఆర్ గారు చేస్తున్నటువంటి వాళ్ళ కుటుంబం చేస్తున్నటువంటి ఈ యొక్క అరాచకాలను బయట పట్టి ఎప్పటికప్పుడు ఎండగొడుతున్నటువంటి పార్టీ ఏదైనా ఉందంటే అది బీఆర్ఎస్ పార్టీ ఆ కాస్త కూస్తో వాళ్ళు ఇంకా కాంగ్రెస్తో లాలూచి పడి సోనియా గాంధీని కలిసి మనం ఫామ్ చేద్దాం మీరు ఇట్లా ఉన్నట్టు ఉండడం వాళ్ళు చేసుకుంటానికి నమ్ముతానికి ఇక్కడ అన్నిటి కూడా అన్ని కూడా బేస్డ్ ఆన్ దిస్ అని నేను చెప్తున్నాను నేను ఎందుకంటే వాళ్ళని మీటింగ్స్ కూడా పెట్టుకున్నారు మేము ఎప్పుడు కూడా కలిసింది కూడా లేదు ఎప్పుడు బీఆర్ఎస్ పార్టీ వాళ్ళని ఎప్పుడు అసలు ఇంతవరకు నాకు తెలిసి కిషన్ రెడ్డి గారు మినిస్టర్ అయిన తర్వాత సెంట్రల్ మినిస్టర్ అయిన తర్వాత కేసీఆర్ని కలిసినది ఎప్పుడు కూడా లేదని మేము గంటబద్ధంగా చెప్పగలుగుతాను నేను కాంగ్రెస్తో కుమ్మక్కు ఉంది కానీ బీజేపీతో కుమ్మక్కు లేదంటారు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అండి ఇది నేను బల్లా గుద్ది చెప్పగలుగుతా ఎందుకంటే వాళ్ళు సక్సెస్ అయినారు ఈ సోషల్ మీడియాలో ఈ వీటన్నిట్లలో ప్రచురించలో సోషల్ మీడియాలో బీజేపీ చేసి ప్రచారం కన్నా పెద్ద ఎత్తున ఇంకొక పార్టీ చేస్తారా ఏమంటారు సోషల్ మీడియాలో బీజేపీ చేసే ప్రచారం కన్నా ప్రచారంలో చాలా ముందంజలు ఉంటుంది అది అసత్య ప్రచారం అసత్య ప్రచారం ఈ పర్టికులర్ గా బీఆర్ఎస్ అండ్ బీజేపీ ఒకటే అని చెప్పుడులా కొంచెం వరకు బేస్ లెవెల్ కి పోయింది అనేది అందరు కూడా నమ్ముతారు వాస్తవం లేదంటే వాస్తవం హండ్రెడ్ పర్సెంట్ లేదండి ఎందుకంటే కిషన్ రెడ్డి గారు ఎప్పటి నుంచి అయితే వచ్చారో అప్పటి నుంచి కూడా ఫస్ట్ సెకండ్ డే ఆయన ఒక సెంట్రల్ మినిస్టర్ ని అరెస్ట్ చేసిండ్రు మాకు వాళ్ళు వాళ్ళకు ఒకవేళ కలిసిన వాళ్ళు అయితే మేము బేస్డ్ ఆన్ దాట్ మేము మేము వాళ్ళ మీద ధర్నా చేయవలసిన పరిస్థితి ఏంది ఆయన అరెస్ట్ కావాలి వానలో మీరు చూస్తే మీరు పరిశీలన అయితే ఆ రోజు ఆయన ఆయనకు అవసరమే లేదు ఒక సెంట్రల్ మినిస్టర్ వచ్చేసి ఆ పర్టికులర్ ఇష్యూ మీద ఆయనకి ఎయిర్పోర్ట్ నుంచి దిగంగానే అరెస్ట్ చేసిండ్రు బీఆర్ఎస్ వాళ్ళు మాకు వాళ్ళు మాకు మంచి కలిసి దోస్తులు అయితే మీ ఇవన్నీ ఎందుకు అవుతుండే అది మీరు గట్టిగా ఫైట్ చేస్తున్నారని చెప్పేసి ప్రజలకు ఒకటి క్రియేట్ చేయడానికి అని చెప్పేసి అనే వాదన అదే కదండి అనేది మేము ఫైట్ చేస్తున్నామని వాళ్ళు చూపించదలుసుకున్నాం కానీ లోపల కింద లెవెల్కి మాత్రం ఇద్దరు కలిసిపోయారు అని చెప్పుడు వాళ్ళు సక్సెస్ అవుతున్నారు కొంచెం వీళ్ళంతా ఒకటే అని దీపక్ రెడ్డి గారు మీరు ఏమంటున్నారు మాకు ఎటువంటి లోపాయికారి ఉపాధి మేము సిన్సియర్ గా ఫైట్ చేస్
కాలేశ్వరం ప్రాజెక్టులు కానీ మిషన్ భాగీరథలు కానీ వివిధ పాజెక్టుల్లో పెద్ద ఎత్తున దోచుకుంటున్నారని చెప్పేసి మరి పదేళ్ళ నుంచి మీకు ఎటువంటి లోపాయికార ఒప్పందం లేకపోతే వీళ్ళ మీద చర్యలు ఎందుకు చేపట్టలేదు చర్యలు డెఫినెట్లీ ఎవరెవరు లోపడి వాళ్ళ వాళ్ళు పోతారు అంతే మనం తొందర పడినక్కర్లేదు ఎందుకంటే వాళ్ళకి ప్రాపర్ ఎవిడెన్స్ కావాలని వాళ్ళు చూస్తున్నారు ఇప్పుడు ఫస్ట్ వచ్చేది మరి ఎవిడెన్స్ లేకుండా మీ నాయకులు ఎట్లా అలిగేషన్ చేశారంటే జనరల్గా బయటకు రాజకీయ విమర్శలు రాజకీయ విమర్శలు కానే కాదండి అవి బీజేపీ ఎప్పుడు కూడా కాస్త కూస్తూ అందులో నిజం లేని ఎప్పుడు మాట్లాడరు అయితే ఇప్పుడు వచ్చినటువంటి ఈ ఏవైతే ఆరోపణలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాళ్ళ మీద ఇవన్నీ కూడా బేస్డ్ అండ్ పక్కా ఆధారాలతో చూపించడానికి కొంచెం టైం పడుతుంది ఎందుకంటే మాకు వచ్చిన దాన్ని బట్టి వాళ్ళు వాళ్ళు చెప్పే లెక్కలు గణంకాలు ఇవైతే ఏవైతే ఉంటాయో ఇవన్నీ కూడా ఫాల్స్ అనేది చెప్పడానికి ఎప్పటికప్పుడు కిషన్ రెడ్డి గారు క్లియర్గా మీ టీవీ ఛానల్స్కి వాళ్ళు కూర్చోబెట్టి మరీ మరి చెప్పారు అయినా అవి కావు అన్నప్పుడు దాని మీద చూపించాలి కదా వాళ్ళు కూడా అవి కాదు మాకు అంత ఇవ్వలేదని చెప్తూ ఉంటారు జనరల్గా మాకు ఇన్ని పైసలు సెంట్రల్ నుంచి రాలేదు అంటుంటారు లేక లేకపోతే ఈ కాళేశ్వరం డ్యాంలో లేకపోతే వాళ్ళకి ఇంత పర్సంటేజ్ ఇది రాందే వాళ్ళు ఒక పర్టికులర్ సంస్థలకే ఎందుకు ఇస్తారండి జనరల్గా నేను అంటున్నాను మనం తెలంగాణ తెచ్చుకుంది మన మనోళ్ళ గురించి మన అదన్నవాడు ఇప్పుడు ఎవరైతే అంటుంటారో వీళ్ళందరూ కూడా ఎవరితో చేయిస్తారు ఇవన్నీ కూడా వర్క్స్ నిజంగా మన వాళ్ళ మీద ప్రేమ ఉంటే మన వాళ్ళకి ఇచ్చుకోవచ్చు కదా వర్క్స్ ఎందుకు అక్కడ వాళ్ళకే ఇది వాళ్ళకి నైపుణ్యత ఉండడం కావాలని చేత మెగా సంస్థలకు ఇవ్వడం చెప్పి జరిగింది ఎక్కువగా ప్రాజెక్టులు నేను సంస్థల పేరు చెప్పండి టు బి ఫ్రాంక్ ఎందుకంటే నేను చెప్పేది పాయింట్ ఏంటంటే ఎవరు చెప్పిరు వాళ్ళకి నైపుణ్యత వాళ్ళకి ఇస్తేనే కదా తెలిసేది జనరల్గా వాళ్ళకి వాళ్ళకి వర్క్ ఇస్తేనే వాళ్ళు ఏం చేయగలుగుతారనే తెలుస్తుంది మీకు వచ్చే కమిషన్ గురించి వాళ్ళకి ఇచ్చుకుంటున్నారు ఎవరెవరు కంపెనీలకు ఇచ్చుకుంటున్నారు ఎప్పుడు కూడా బీజేపీ భారతీయ జనతా పార్టీ ఎక్కడ కూడా ఏ స్టేట్లో కూడా నేను అందుకే మేము చెప్పేది మా యొక్క నినాదం ఒక్కటే డబుల్ ఇంజన్ సర్కార్ వస్తే ఇలాంటివన్నీ కూడా తొలగిపోతాయి డబుల్ ఇంజన్ ఇక్కడ కూడా స్వచ్ఛమైన మంచి పరిపాలన అందిస్తానికి భారతీయ జనతా పార్టీకి ఒక్క ఛాన్స్ ఇవ్వమని మేము అందరం కూడా అడుగుతున్నాం మీరు ఏం చెప్పుకుంటున్నారంటే టెండర్లు ఇప్పుడు వాళ్ళకి ఎక్కువ వాళ్ళకి ప్రా ఎక్కువ ప్రాజెక్టులు వెళ్ళాయని చెప్పేసి మరి మీరు అధికారంలో ఉన్నటువంటి రాష్ట్రాలలో కూడా మీరు ఇచ్చినటువంటి ఎవరైతే ప్రాజెక్టులు ఇచ్చినారో ఆ కంపెనీలతో మీరు కమిషన్లు తీసుకుంటున్నారా అనేది వర్క్ చూడొచ్చు వర్క్ చూడొచ్చు ఎంతకి ఇస్తున్నారు ఏ వర్క్ ఎంతకి ఇస్తున్నారు అనేది మనం క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోవాలి ఏ వర్క్ ఎంత కిస్తున్నారు క్లియర్గా క్లియర్గా తెలిసిపోతుందనే కదా మేము దాని మీదనే మేము ఫైట్ చేసేది భారతీయ జనతా పార్టీ రూలింగ్ చేస్తున్న పార్టీ ప్రాంతాలలో ఎక్కడైనా అవినీతి ఆరోపణలు ఎక్కడైనా వచ్చినాయా సింపుల్ పాయింట్ భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి రా నేషనల్ గవర్నమెంట్ మీద కూడా ఎక్కడన్నా ఒక అవినీతి ఆరోపణలు వచ్చినాయి మోడీ గారి గురించి మీకు తెలుసు ఒక ఛాయ్ అమ్ముకునేటువంటి వాడు ఏది ఏది వచ్చింది ఇప్పటికి కూడా ఆయన బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ లేదా అంటే ఆయన ఇచ్చే ఎలక్షన్లలో చూపించుకునేది చాలా నామినల్గా ఉంటుంది దానికంటే ఒక రూపాయి వాళ్ళ మమ్మీ చని వాళ్ళ మదర్ చనిపోయినప్పుడు కూడా ఆయన గురించి మీకు తెలుస్తుంది ఆయన ఇంటికి పోతాన కారు కూడా పోదా ఇంటి దాకా నడుచుకుంటూ పోయొచ్చండి కావాలంటే వాళ్ళ మదర్ని తీసుకొచ్చి రాజమౌళి లగుసా పెట్టుకోవచ్చు వాళ్ళ బ్రదర్స్కి ఏదో చేసుకోవచ్చు యోగి లాంటి ఒక సీఎం మీరు యూ యూపీలో చూడవచ్చు రాష్ట్ర రాష్ట్రాలలో పెద్ద రాష్ట్రమైనటువంటి యూపీలో వాళ్ళ సిస్టర్ ఇప్పటికి కూడా ఛాయ్ బండి ఛాయ్ ఒక కొట్టు చిన్న నార్ నార్మల్గా అనుకుంటూ వస్తుంది ఎక్కడ కూడా భారతీయ జనతా పార్టీ మీరు అవి అదంతా ఎందుకు మీరు మన ఎగ్జాంపుల్ మన కిషన్ రెడ్డి గారిని తీసుకోండి ఎగ్జాంపుల్ ఆయన ఏ ఫ్లాట్లనైతే ఉంటున్నాడో సి ఒక సెంట్రల్ మినిస్టర్ అయిన తర్వాత కూడా అదే ఫ్లాట్లో అదే విధంగా ఉంటున్నాడు మేము అందరం కూడా అంటాం ఎందుకన్నా ఈ మంచిగా మీకు గవర్నమెంట్ ది లేకపోతే ఎక్కడన్నా వచ్చేసి సెంట్రల్ ఆఫ్ సిటీలో ఉండొచ్చు కదా అంటే లే 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 మనం ఏ విధంగా ఉన్నామో ఆ విధంగానే ఉండాలి ఈ ఏతులకు కేసీఆర్ లాంటి ఇట్లాంటి వాటికి మనం పోవద్దని ఎప్పుడు మాకు చెప్తూ ఉంటారు నా సూటి ప్రశ్న మీరు టైం కావాలి ప్రాపర్ ఎవిడెన్స్ తీసేసుకొని అరెస్ట్ చేసాం పోతారు తప్పనిసరి కానీ మీరు కానీ బండి సంజయ్ రెడ్డి గారు కానీ ధర్మపురి అరవింద్ గారు కానీ కేసీ కిషన్ రెడ్డి గారు కానీ చెప్పుకొస్తాను పది సంవత్సరాలు రెండు వేల పద్నాలుగులో మీరు అధికారంలోకి వచ్చారు నాటి నుంచి నేటి వరకు లక్షల కోట్ల అవినీతికి పాల్పడింది తెలంగాణ ప్రభుత్వం కేసీఆర్ కుటుంబం ఈ పది సంవత్సరాల్లో ఆధారం ఎందుకు సేకరించలేకపోతా ఉన్నారు సెంట్రల్లో ఉన్నటువంటి మీరు అధికారంలో ఉన్నటువంటి మీరు వ్యవస్థలు కూడా మీకు సహకరించాయి ఎందుకని చెప్పేసి ఇప్పటికి ఫైన్ పది సంవత్సరాలు అంటే పది సంవత్సరాల నుంచి వాళ్ళు కట్టింది కాదండి ఈ ప్రాజెక్ట్స్ కంప్లీట్ అయ్యి అన్నీ అవుతున్నది కూడా ఒక ఫోర్ ఫైవ్ ఇయర్స
కంపల్సరీ జైళ్ళకి పోతారని మా మా పెద్దలు చెప్తున్నారు కంపల్సరీ అక్కడ ఎవరెవరైతే అవినీతి చేసిందో అవినీతి చేసిందో వాళ్ళందరూ కూడా జైళ్ళలోకి పోవడం మీ పెద్దలు ఖాళీ చెప్తా ఉన్నారు వాళ్ళు చేతి చూపించారు మీరు అన్నట్టు కిష్ మీ అధ్యక్షులు కిషన్ రెడ్డి గారిని గత అధ్యక్షులు బండి సంజయ్ గారిని ఇద్దరు లోపల పెట్టడం జరిగింది మీరు పెడతా ఉంటారు కానీ వాళ్ళు చెప్పకోకుండానే ఇద్దరు వాళ్ళిద్దరు కూడా ప్రజల గురించి పోయినారు వీళ్ళు పోయేది వాళ్ళు చేస్తున్నటువంటి కబ్జాల గురించి వాళ్ళు చేస్తున్నటువంటి అవినీతి గురించి వాళ్ళు చేస్తున్నట్టు కమిషన్ గురించి వాటి మీద వాళ్ళు పోతారు వీళ్ళు పోయింది ప్రజల గురించి ఫైట్ చేస్తుంటే లోపల దీనికి దానికి చాలా తేడా ఉంటుంది ఇలాంటివి ఎన్న ఎంత వాళ్ళ ప్రాణాలే అర్పిస్తాము కానీ ఇలాంటివి మీ తప్పు మేము చేయమని వాళ్ళిద్దరు కూడా ఎప్పుడు చెప్తూ ఉంటారు వాళ్ళిద్దరే కాదు లక్ష్మణ్ లాంటి మా నాయకులు అరుణ లాంటి నాయకులు లక్ష్మణ్ లాంటి వీళ్ళందరూ కూడా ఎప్పుడైతే కిషన్ రెడ్డి గారు ప్రెసిడెంట్ అయినారో వీళ్ళందరూ కూడా ఒకటే ఒక మాట చెప్తున్నారు సంజయ్ గారు ఉన్నప్పుడు అయినా సరే కిషన్ రెడ్డి గారు వచ్చినప్పుడు అయినా సరే మా యొక్క ఒకటే ఒక విధానం ఎక్కడైతే అవినీతి ఉంటుందో దాని మీద ఫైట్ చేయాలి ఆ వచ్చే గవర్నమెంట్ భారతీయ జనతా పార్టీ గవర్నమెంట్ కాబట్టి రాగానే వాళ్ళందరినీ కూడా లోపలే ఇంచాలి ఇది ఒకటే సింపుల్ మా నినాదం అండి రేపు రాష్ట్రాల అధికారంలోకి వచ్చాను ఎంత నారా చేశారు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అయితే కాంగ్రెస్ నుంచి ఇంకా ఇతర పార్టీల నుంచి వచ్చి మీ పార్టీలో చేరి లేకపోతే ఉద్యమకారులు కానీ సంఘ సేవకులు కానీ కేసీఆర్ గారికి వ్యతిరేకంగా వారి పార్టీకి వ్యతిరేకంగా పనిచేస్తున్నాం ఈరోజు వెనుక పడి నేను ఇంతవరకు ఎందుకు అనే పదే పద అంశాన్ని స్టెడ్ చేయడం అంటే అటు వైపుగానే బీజేపీ అది అగ్రనాయకత్వం ఆలోచించట్లే మేము ఎన్నిసార్లు వీరి మీదకి సంబంధించిన కంప్లైంట్లు చేసినా పట్టించుకోవట్లే ప్రజల్లో విశ్వాసాన్ని కోల్పోతా ఉన్నాం వీరు చేసేటువంటి తప్పుల మీద చర్యలు తీసుకోకపోవడం వల్ల అని చెప్పేసినటువంటి వ్యాఖ్యా వ్యాఖ్యానించి మళ్ళీ కూడా గరు వాపసిలో భాగంగా కాంగ్రెస్కి వెళ్ళడం కానీ మళ్ళీ వేరే పార్టీని చూజ్ చేసుకుంటా ఉన్నారు ఇప్పుడు ఈ మధ్య కాలంలో మీరు చెప్పినట్టు కొంచెం అవుతున్నది కానీ వచ్చిన వాళ్ళు చాలా అవుతుంది లే వాళ్ళు వచ్చిన వాళ్ళు ఒకటే ఒపీనియన్తో వస్తారు వాళ్ళు దే ఆర్ నాట్ కమింగ్ ఫర్ ఈ ఏదో రాష్ట్రానికి ఏదో చేయాలి ప్రజలకు ఏదో చేయాలని కాదు నాకేం చేసుకోవాలి నాకు ఇక్కడ ఉండ నాకు ఇక్కడ లేదు ఈ పార్టీలో లేదు నాకు ఆ పార్టీలో పోతే మనం దొరుకుతుంది ఇక్కడ ఏం చూస్తారంటే ఎవ్రీ టైం భారతీయ జనతా పార్టీలో అన్ని పార్టీల్లో కాదండి మీ యొక్క స్టాండర్డ్నెస్ ఇవన్నీ మీరు చేస్తున్నట్టు వర్క్ని చూస్తారు పైరోల్ చేసుకునే వాళ్ళకి ఇక్కడ ఎప్పుడు కూడా ఆస్కారం ఉండదు అందుకొరకు కొందరికి నచ్చదు వాళ్ళు మాట్లాడే విధానం నేను పోగానే ఏదో అయిపోవాలని ఆలోచిస్తారు అది కాదు ఇమీడియట్గా కాగానే వాళ్ళకి ఇంకా ఇంకా నెక్స్ట్ వాట్ నెక్స్ట్ అనేది ఆలోచిస్తుంటారు పోతుంటారు అంతే ఇంకా వాళ్ళు మీరు కూడా ఒక పార్టీ నుంచి పార్టీలోకి వచ్చారు మీరు కూడా మీకు ఇప్పుడు ఈరోజు ఎవరైతే రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు ఉన్నారో వారికి సన్నిహితంగా ఉన్నారు మీరేం ఆశించుకోకుండా రాలేదా ఎవరైనా ఒక పార్టీ నుంచి ఇంకో పార్టీలోకి వచ్చేటప్పుడు ఆశించుతారు వాళ్ళు ఆశించింది కేసీఆర్ గారి మీద వారి కుటుంబం మీద వారు చేసే అవినీతి మీద చర్యలు ఉంటాయని ఆశించవచ్చా బంగపాటు అయింది అందుకని వెళ్తున్నామని సార్ నేను చెప్పేది అదే పాయింట్ మీకు అర్థం కాలేదు వాళ్ళు ఎక్కడ ఏ పార్టీ నుంచి వచ్చారో సమ్ మంత్స్లలోనే ఇయర్ లోపలనే వెళ్ళిపోతున్నారు మీకు అర్థమైంది లేదు నేను ఈ పార్టీలోకి వచ్చి ఫోర్ ఇయర్స్ అయిపోతుంది నేను రాలేదు కిషన్ రెడ్డి గారు భారత్ తెలుగుదేశం పార్టీ ఇక్కడ కరుణమయ్యగా అయింది అక్కడ ఇంకా లేదు కాబట్టి మీలాంటి యువ నాయకులు మా దాంట్లోకి వస్తే మంచిగా ఉంటుంది అంటే ఆ పిలుపు మేరకు మేము దగ్గర దగ్గర ఇరవై ఐదు నుంచి ముప్పై వేల మందితో ఆల్ ఓవర్ స్టేట్ల మంచి మంచి డిస్టిక్ ప్రెసిడెంట్స్ రాష్ట్ర నాయకత్వంలో ఉన్నటువంటి అప్పుడు తెలుగుదేశంలో ఉన్నటువంటి నాలుగా నేను కూడా ఒక జనరల్ సెక్రటరీగా అలాంటి జనరల్ సెక్రటరీలు వైస్ ప్రెసిడెంట్లు డిస్టిక్ ప్రెసిడెంట్స్ ఎంతోమంది వచ్చాం బట్ ఇక్కడ మేము ఆలోచించేది ఒకటే ఒక ఒక దా ఒక పార్టీ ఏమంటే పోయినామంటే వాళ్ళు ప్రజలకు ఏమన్నా చేస్తున్నారా లేదా వీళ్ళతో పోతే మనకి మనం పార్టీ ప్రజలకు కావచ్చు పార్టీ కావచ్చు ఏమైనా ఎదగగలుగుతామని చూసుకుంటాం డెఫినెట్లీ దాంట్లో మీరు మీరు అన్నదానికి నేను కూడా ఎక్కువ ఇస్తాను నన్ను తీసుకొచ్చిన తర్వాత జూబ్లీల్స్ అనే ఏరియాకి నన్ను పంపించారు నేను అక్కడ మంచిగానే పార్టీ వర్క్ మంచిగానే చేస్తున్నాను ఇన్ఛార్జ్ బాధ్యత ఇచ్చారా ఆల్మోస్ట్ నేను అక్కడ ఇన్ఛార్జ్ లాగానే చూస్తున్నాను అయితే ఫోర్ ఇయర్స్ నుంచి నేను అక్కడనే ఉన్నాను మున్సిపల్ ఎలక్షన్స్ కానీ నుంచి నేను అక్కడనే చూస్తున్నాను సో నేను ఇప్పటికే నేను ఏదో అని చెప్పేసి నేను ఏం అంటలేను కదా ప్రజలు నన్ను రేపు టికెట్ అయిపోతే మీరు కూడా అంటారు టికెట్ అంటే నేను వచ్చింది మాత్రం కంపల్సరీ నేను ఒకటి ఏదో ఒకటి పొలిటికల్ ఏంతోనే వస్తాం ఎవరైనా కూడా లేనప్పుడు ఇంట్లో కూర్చొని సోషల్ వర్క్ చేసుకోవచ్చు డెఫినెట్లీ ఒక పార్టీలో ఒక ఏము నాకు అది లేనప్పుడు నేను ఇంట్లో కూర్చొని సోషల్ వర్క్ చేసుకుంటూ కూర్చోవచ్చు వై టు చూస్ ఎన్ పార్టీ అండ్ కమ్ ఇయర్
జూబ్లీల్స్ కంటెంట్ చేయాలని చెప్పేసి ఈ లక్ష్యం హండ్రెడ్ పర్సెంట్ జూబ్లీల్స్ కంటెంట్ చేస్తాం గెలుస్తాం కూడా ఈసారి కూడా జూబ్లీల్స్ అంశం మీద మాట్లాడదంత కంటే ముందుగా తెలంగాణలో తెలుగుదేశం నిజంగానే కరుమా అయినట్రా తెలుగుదేశం మీకే తెలుసు వాళ్ళు ఈరోజు కాంటెస్ట్ దీర్ఘకాలంలో పనిచేశారు నేటి పరిస్థితి నాటి పరిస్థితి ఏంటంటే డెఫినెట్లీ ఒక బలుగు బలహీన వర్గాలకి ఒక ప్రాణం ఇచ్చినటువంటి పార్టీ నమ్మిన నమ్మకపోయినా ఎన్టీఆర్ గారు అండ్ తెలుగుదేశం పార్టీయే బీసీ అనే ఒక వర్డ్ని పైకి తీసుకొచ్చి చాలా కులాల వాళ్ళు తెలియని వాళ్ళని కూడా పైకి తీసుకొచ్చి చేసి అందరు ఒప్పుకుంటారు ఇప్పుడు కూడా సో ఇప్పుడు ఆ పార్టీకి తెలంగాణ వచ్చిన తర్వాత దానికి ఇక్కడ పెద్ద సేల్ లేదు కాబట్టి మాలాంటి వాళ్ళందరూ కూడా ఈ పార్టీని చూస్ చేసుకొని రావడం జరిగింది అదేవిధంగా మీరు చెప్తున్నటువంటి కొందరు నాయకులు వచ్చి పోతున్నారు అనుకుంటున్నారు వాళ్ళు ఎవరు కూడా తెలుగుదేశం పార్టీ నుంచి మాతో వచ్చిన వాళ్ళు ఇంతవరకు ఇంకా పోలేదు అది కూడా ఈ ఎలక్షన్స్లలో డెఫినెట్లీ అందరికీ మంచి జరుగుతుందని ఆలోచిస్తున్నారు జరుగుతుందని మేము కూడా ఆలోచిస్తున్నాం సుదీర్ఘకాలం మీరు తెలుగుదేశంలో పనిచేయడం జరిగింది తెలుగుదేశం పార్టీ పైన మీ అభిప్రాయం ఏంటంటే డెఫినెట్లీ అండి అక్కడ చాలా 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 సిస్టమేటిక్ ఏ పార్టీలైనా ఇప్పుడు మీరు తీసుకోండి ఎగ్జాంపుల్ బీఆర్ఎస్ పార్టీలైనా సరే కాంగ్రెస్ అయినా సరే దే ఆల్ ఆర్ ఫ్రమ్ టీడీపీ ఓన్లీ అది ఒక స్కూల్ ఇట్ ప్రొడ్యూసెస్ లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ వాళ్ళు అక్కడ పోయిన తర్వాత ఏం చేంజ్ అవుతారు వాళ్ళ మైండ్ సెట్ ఏం చేంజ్ అవుతుంది అనేది చెప్పలేము కానీ తెలుగుదేశంలో ఉన్నప్పుడు మాకు శిక్షణలు ఇస్తారు శిక్షణ తరగతులు ఉంటాయి మాకు ఒక డిసిప్లిన్గా ఉంటుంది ఆత్మగౌరవం ఉంటుంది ఇవన్నీ ఉంటాయి కాబట్టి అందరు కూడా తెలుగుదేశం నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు ఎక్కడ కలిసినా కానీ ఒక డిఫరెంట్ మా వాళ్ళు కలిసి అనే ఫీలింగ్ కూడా ఉంటుంది సరే అక్కడి నుంచి ఇక్కడికి వచ్చి ఒక నాలుగు సంవత్సరాల ప్రయాణం అయింది కదా ఇక్కడ పరిస్థితులు ఏ విధంగా ఉన్నాయంటే డెఫినెట్లీ అదే చెప్తున్నా కదా దానికి దీనికి ఎప్పుడు కూడా భారతీయ జనతా పార్టీ తెలుగుదేశం పార్టీ కలిసి ప్రయాణించిన రోజులలో అన్నీ కూడా సక్సెసే మీరు చూడండి గత సంవత్సరాలలో భారతీయ జనతా పార్టీ తెలుగుదేశం ఎప్పుడైతే కలిసి పోటీ చేసిన అన్నీ కూడా గవర్నమెంట్ ఫామ్ అయినాయి అవన్నీ కూడా సో దానికి దానికి అంటే ముందు నేను చెప్పదలుచుకుంది ఏంటంటే సరే మీరు లాస్ట్లో తెలుగుదేశ తెలంగాణ అయిన తర్వాత కూడా కలిసి చేసినది అక్కడ గవర్నమెంట్ కూడా ఫామ్ చేసింది అక్కడ మినిస్టర్లు కూడా భారతీయ జనతా పార్టీ నుంచి ఇద్దరు మినిస్టర్లు కూడా అంటారు అందులో సో ఇక్కడ కొంచెం పార్టీ కను మెరుగైంది కాబట్టి దాని ఫ్యూచర్స్ కలిగిన పార్టీ ఏదైనా ఉందా అంటే అది భారతీయ జనతా పార్టీ అందుకే మేము అది చూస్ చేసుకోవడం జరిగింది జూబ్లీల్స్ నుంచి కంటెంట్ చేయాలని కృతనిశ్చయంత ఉన్నా అని చెప్పేసి అంటారు రేపు ఒకవేళ మీకు కాకోకుండా ఇక్కడ నుంచి ఇంకొక ముగ్గురు నలుగురు ఆస్పిరెంట్స్ ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారని చెప్పేసి మీ నాయకత్వం మీ సన్ని మీ పెద్దలైనటువంటి అత్యంత సన్నిహితులైనటువంటి కిషన్ రెడ్డి గారు వేరే వాళ్ళ వైపు ముగ్గు చూపితే పద్మ గారికో లేకపోతే ఇంకొక హంస గారు ఇంకో కీర్తి రెడ్డి గారు ఇంకో ముగ్గురు నలుగురు ఇక్కడ నుంచి ఆలోచనతో ఉన్నారు కంటెంట్ చేయాలని చెప్పేసి వాళ్ళే కాదు వాళ్ళే కాదు ఇంకొక ఆయన ఈరోజే ఒక పార్టీ తిట్టి ఇంకొక ఆయన కూడా వస్తా అంటున్నాడు ఆయన ఇంకొక ఆయన ఈ కా ఈ పార్టీలో ఉండి వేరే పా వేరే కాన్స్టిట్యున్సీలో ఉండి అక్కడ దొరకుంటే అక్కడ దొరకుంటే అక్కడ అడుక్కుని అడుక్కు అడుక్కునేటువంటి లాగా ఆయన కూడా ఒక ఆయన అడుగుతున్నారు ఎవరు పేర్లు మీకే తెలుస్తుంది సాయంత్రం వరకు అలా సో ఇవన్నీ కూడా చాలా మంది వస్తారు లేదండి నేను పేర్లు నేను చెప్పుకోవడం అవసరము సో నేను అనేది వీళ్ళందరూ కూడా ఎవరు పని చేస్తున్నారు కొన్ని వాళ్ళు కూడా చెప్పారు పెద్దలు కూడా అన్ని పరిణామాలకు తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది కాస్టు వర్క్మెన్షిప్ సర్వేస్ ఇవన్నీ బేస్డ్ ఆన్ మీద నడుస్తుంది సో ఇవన్నిటిలో ఫస్ట్ దీపక్ రెడ్డి ఉన్నాడు అని అందరు చెప్తున్నారు బట్ ఒకటే ఒకటి వచ్చింది ఏంటంటే ఈ సెవెన్ కాన్స్టిట్యున్సీస్లలో రెడ్డీస్ ఎక్కువ అవుతున్నారు అందుకొరకు కొంచెం ఆలోచిస్తున్నాము దీనికి దానికి పరి పరిష్కారం చూసిన తర్వాత మనం డిక్లేర్ చేస్తాను కాబట్టి పెద్దలు చేసిన లంకల దీపక్ రెడ్డి గారు ఇక్కడ విష్ణువర్ధన్ రెడ్డి గారు వారికి నిన్న సెకండ్ లిస్ట్లో పేరు రాకపోతే నేను బీజేపీ టికెట్ వేసే పోటీ చేస్తా అంటున్నారు పద్మ గారు కూడా ఇక్కడ అలాగే కీర్తి రెడ్డి గారు కూడా ప్రయత్నం చేస్తా ఉన్నారు ఇలా ముగ్గురు రెడ్డిలో మిమ్మల్ని కాదని ఎవరికైనా టికెట్ ఇస్తే మీరు వాళ్ళతో పాటు కలిసి పనిచేసే అవకాశం ఉన్నారు నేను ఒక్కటే క్లియర్గా చెప్తున్నా నాకు ఇచ్చిన అని చెప్తున్న తర్వాత నేను ఇక్కడ వచ్చి పనిచేస్తున్నా సింపుల్ నువ్వే ఇక్కడ అని చెప్పిన తర్వాతనే నేను ఆ విధంగానే ఖర్చులు పెట్టుకుంటూ అన్ని ప్రోగ్రామ్ చేసుకుంటూ ఇక్కడ చేస్తున్నాం వాళ్ళు ఇంకా ఆ క్వశ్చన్ ఏ రైజ్ కాదు నాకు వాళ్ళు వస్తున్నట్టు ఇంకొకటి విష్ణువర్ధన్ రెడ్డి గురించి చెప్తున్నారు ఆయన ఆల్రెడీ ఇక్కడ సంప్రదింపులు జరిపారు వాళ్ళ మీద సర్వేలు అయినా ఇది దిస్ ఈజ్ నాట్ ఏ పనికి వచ్చే కాదని అన్నారు సో అక్కడ నుంచి ఆయన రిజెక్టెడ్ అయిన మాటలు మెటీరియల్ మేము తీసుకోవాల్సిన అవసరం నానకున్నటువంటి గుడ్ విల్ కారణం చేత
అయింది కాబట్టి గెలుచుడు లేదు మీకు తెలుసు వాళ్ళ నాన్న పేరు ఉత్త ఫోటో పెడితేనే గెలవాలి యాక్చువల్గా అంత పనులు చేసిండు అంతే ప్రజలలో ఉన్నటువంటి మనిషి పీజీఆర్ కానీ ఈయన వచ్చి అంత లేదు వాళ్ళ సిస్టర్ మళ్ళీ కొంచెం ఆ పక్క కాన్స్టిట్యున్సీలో ఆమె తిరిగిందంట ఆమె కాన్ కార్పొరేటర్ గెలిచింది కానీ ఈయన అది కూడా ఇప్పుడు కనిపిస్తలేదు వాళ్ళ సిస్టర్ కూడా అక్కడ అంటే పీజీఆర్ పేరు చెప్పుకొని ఎన్ని రోజులు బతుతారు చెట్టు పేరు అది కాయలాది అంటారు కదా ఒక డైలాగ్ అది ఎన్ని రోజులు అని నడుస్తుంది మీ మీ యొక్క డిసిప్లిన్ మీరు మీరు ఉన్నటువంటి వాతావరణము మీరు చేస్తున్నటువంటి పనులు మీద కూడా ఇప్పుడు చూస్తారు టూ టైమ్స్ అయిపోయింది అయిపోయింది దీపక్ రెడ్డి గారు ఏం చేశారు ఈ నాలుగు సంవత్సరాలు జూబ్లీల్స్ కంటే జూబ్లీల్స్కి నేను మీకెందుకు టికెట్ వేయాలి బీజేపీ అంటే వాళ్ళు వాళ్ళని కాకోకోకుండా మీకే ఎందుకు వేయాలండి పార్టీ నన్ను ఇక్కడికి పంపించి ఇక్కడ నాకు పని చేస్తున్నప్పటి నుంచి ప్రతి ఒక్క ప్రోగ్రాంలో నేనొక్కనే ఉన్నా వేరేవారు ఎవరు కూడా ఇప్పుడు అడిగే టికెట్లు అడిగేవాళ్ళు పార్టీ గురించి చేసుకు ఇండివిజువల్ ప్రోగ్రామ్ చేసిండ్రమో కానీ పార్టీ గురించి చేసిన ఏకైక వ్యక్తి నేను ఒక్కడిని గంట పదంగా చెప్పగలుగుతా మీరు ఏ పార్టీ ఏ డివిజన్ ప్రెసిడెంట్స్ని ఏ మన ఆఫీస్ బేరర్స్ని ఎవరు అడిగినా మీకు ఈ ప్రోగ్రామ్స్ మీకు పార్టీ ఒక ఫోర్ ఇయర్స్ నుంచి ఎవరు చూస్తున్నారంటే వాళ్ళు ఎవరు ఒక్క మనిషి చెప్పకుండా నాకు ఈ టికెట్ వద్దు నేను జిహెచ్ఎంసీ పరిధిలో అత్య చాలా మంచి స్థానాలు గెలుపొందడం జరిగింది బీజేపీ కార్పొరేటర్లే జూబ్లీల్స్కి వచ్చేసరికి ఒక సీటు కూడా లేదు మరి గింత కృషి చేసినటువంటి పార్టీ ప్రతి కార్యక్రమాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్ళని పార్టీని బలోపేతం చేసేటువంటి దిశగా ముందుకు వెళ్తున్నటువంటి మరి జూబ్లీల్స్ ఓటర్లు ఎందుకని ఓన్ చేసుకోలేకపోయారంటే ఇక్కడ మీ నాయకత్వం ఫెయిల్ అయిందని చెప్పేసి భావించా మీరు మంచి క్వశ్చన్ వేసారు జూబ్లీ మున్సిపల్ ఎలక్షన్స్ వచ్చి కార్పొరేట్ ఎలక్షన్స్ ఎగ్జాక్ట్ ఫోర్ ఇయర్స్ అవుతుంది నేను వచ్చింది ఇక్కడ ఫోర్ ఇయర్స్ మీరు సింపుల్ పాయింట్ నేను ఎలక్షన్ టైంలో వచ్చినాయి ఇక్కడికి దాని తర్వాత చాలా చేంజెస్ వచ్చినాయి ఇక్కడ ప్లస్ నేను వచ్చిన తర్వాత ఎనిమిది వేల ఉన్నటువంటి వాటి ఓట్లు నలభై ఎనిమిది వేలకు పోయినాయి కార్పొరేషన్ ఎలక్షన్లు నలభై ఎనిమిది వేలకు పోయినాయి టికెట్లు రాలే కార్పొరేటర్ గెలవకుండా వచ్చు కానీ ఓట్లు చాలా చేంజెస్ వచ్చినాయి మాకు కావాల్సింది అది ఇప్పుడు కావాల్సింది ఇంకొక రెండు మూడు వేలు ఒక యాభై వేలు దాకా మేము టార్గెట్ పెట్టుకొని వాళ్ళ ఓట్లు వాళ్ళు ముస్లిమ్స్ అని మాకు వాళ్ళు కావాలని ఇటీఆ బీఆర్ఎస్ ఫైట్ చేస్తుంది వాళ్ళకి తోఫాలు ఇచ్చి అవి ఇచ్చి వాళ్ళందరూ కూడా ముగ్గురు మూడు పార్టీలు వస్తున్నాయి వాళ్ళు కొట్లాడుకుంటే మేము బయటపడతామని ఆశత్ మాకు ఉన్నది దీపక్ రెడ్డి గారు జూబ్లీ హిల్స్ డివిజన్లో ఎన్ని కార్పొరేషన్ ఎన్ని కార్పొరే ఎంతమంది కార్పొరేటర్ దగ్గర దగ్గర ఏడు ఏడు ఒకటి కూడా గెలవాలి ఒకటి కూడా గెలవాలి ప్రతి చోట గతం కంటే మెరుగ్గానే ఓట్లు వచ్చాయి చాలా మెరుగ్గా అంతకుముందు ముందు వెయ్యి పన్నెండు వందల ఓట్లు వచ్చిన కాడ ఒక దగ్గర తొమ్మిది వేలు వచ్చినాయి ఎనిమిది వేలు వచ్చినాయి నలభై ఆరు నలభై ఏడు వేల చిల్లర ఓట్లు వచ్చినాయి మాకు మొత్తం కలిసి మొత్తం చాలా డిఫరెన్స్ మొత్తం సిటీలో కంపేర్ చేస్తే డ్రాస్టిక్ ఇక్కడ ఇప్పుడు ఎంపీ ఎలక్షన్స్కి అందరి అన్ని కాన్స్టిట్యున్సీలో మంచిగా వచ్చినాయి కానీ ఇక్కడ ఎంపీ ఎలక్షన్స్కి కార్పొరేట్ ఎలక్షన్స్ చాలా డిఫరెన్స్ ఉన్నాయి అది మీ కృషి అంటారా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ నేను వచ్చినాక నేను కూడా నన్ను కొంచెం ఓన్ చేసుకుంటారు మేము బాగా తిరిగినాం కాబట్టి మాకు కొంచెం వచ్చినాయి ఓట్ల పర్సెంటేజ్ చాలా ఇంక్రీజ్ అయింది వే ఆఫ్ ఎలక్షన్ మీరు తెలుగుదేశంలో అప్పుడు గతంలో పనిచేస్తారు ఇక్కడ మొత్తం టీడీపీ ఓట్లే కదా ఇక్కడ మొత్తం టీడీపీ ఏరియా ఇది ఇక్కడ ఇక్కడ ఉన్నటువంటి మాగంటి గోపీనాథ్ ఫస్ట్ టైం గెలిచింది టీడీపీ మీదనే అది మీ మద్దతునే అంటే టీడీపీలో అప్పుడు నేను కూడా టీడీపీలో ఉన్నా టు బి ఫ్రాంక్ సో ఇక్కడ టీడీపీ బాగా ఓట్లు ఉన్నాయి కాంగ్రెస్ కంటే కూడా మున్సిపల్ ఎలక్షన్లు బాగా వచ్చినాయి ఓట్లు వాళ్ళందరూ కూడా టీడీపీ నుంచి ఇప్పుడు వాళ్ళు వీడినా వీడకుండా కొంచెం మావుడు అనే ఫీలింగ్ అయితే ఉన్నదని నేను అనుకుంటున్నాను మీ మీద మా మీద డెఫినెట్లీ అండి గోపీనాథ్ గారి మీద ఉండదా గోపీనాథ్ మీద ఉన్నోళ్ళు ఆల్రెడీ ఆయన కోట్లు వేస్తున్నారు ఇప్పుడు వేసిన వాళ్ళందరూ మొన్న మాకు వేసిన వాళ్ళందరూ కూడా మాకు కొంచెం సాఫ్ట్ కార్నర్ ఉన్నట్టే కదా అంటే మీరు వెళ్ళిన తర్వాత ప్రతి రాష్ట్రంలో ప్రతి ఒక్కరిని ఏ ఒక్కరిని అడిగినా ఎక్కడైనా హైదరాబాద్లో ఎవరైనా గుండాగిజం చేస్తారా ఇక్కడ రౌడీజం చేస్తారా ఏదైనా ఎమ్మెల్యే ఆ టైప్లో అనిపిస్తుందా మీకు అంటే ఫస్ట్ చెప్పేది వాళ్ళు ఈ నాయకుని పేరే బీఆర్ఎస్ నాయకుని ఎమ్మెల్యే పేరే చెప్తారు ఎక్కడ పోయినా కానీ నాయకుడికి మీరు పనిచేస్తారు కదా పద్నాలుగులు అంటే నేనేం చేయలేదు నేను ఇక్కడ లేనప్పుడు నేను నేను చేయలేదు అని అంటే లేను భయ్య ఇక్కడికి వచ్చినాక చేంజ్ అయిపోయిండు బీఆర్ఎస్ గవర్నమెంట్ లోకి వచ్చిన తర్వాత ఆయన మైండ్ మొత్తం చేంజ్ అయిపోయింది టీడీపీ అన్నప్పుడు మంచిగా ఉన్నాడా టీడీపీలో ఉన్నప్పుడు టీడీపీ ఆయన ఏదైతే యువత ప్రెసిడెంట్ ఉన్నానో దాని తర్వాత నేనే ఆయన ఆయన ప్రెసిడెంట్ దానికి అప్పుడు కొంచెం ఎట్లా భారతీయ జన తెలుగుదేశం పార్టీలో డెఫినెట్లీ కొంచెం రూల్స్
సింపుల్ మనకు రోడ్ల మీద నడుస్తున్నప్పుడే అర్థమైపోతున్నది ఈసారి మేము బీజేపీకి అని చెప్తూ ఉంటారు సరే మీరు కాంగ్రెస్ రెండోది అంటున్నారు అది ఎప్పుడు తీసుకున్న గురంకాలం నాకు తెలియదు మరి మీరు అనేది ఎప్పుడు అది చెప్పండి మీరే నిన్న అజారుద్దీన్ గారి టికెట్ ఇచ్చిన తర్వాత కానీ ముందు గురించి కూడా ఇప్పుడు ఇంకా అజారుద్దీన్ టికెట్ ప్రకటించిన తర్వాత ముస్లిం క్యాండిడేట్ కాబట్టి మంచిగా ఇంకా ముస్లిం ఓట్లు ఆయనకు పడతాయనే అనుకుంటున్నాం మేము ముస్లిం ఓట్లు ఆయనకు పడతాయి డెఫినెట్లీ కానీ అట్ ది సేమ్ టైం ఒక హెచ్సిఏ కేసులు ఇరుక్కున్నోడిని ఒక ఇండియాకు మోసం చేసినటువంటి మ్యాక్స్ ఫిక్స్ అన్ని ఒప్పుకుంటారని నేనైతే అనుకోను ఇక్కడ ప్రజలు డెఫినెట్లీ ఆ జనాలలో పోతుంది ఆయన క్రికెటర్ అనేది చెప్పుకుంటూ ఉండొచ్చు కానీ ఏ విధంగా మీరు సెకండ్ అంటున్నారో అని నాకు తెలియదు ఎక్కడ సర్వేలు జరగలేదు ఏం జరగలేదు ఆయనకు సీట్ ఇచ్చింది నిన్న సాయంత్రము మరి మీరు ఆయన సర్వే అని కాదు బేసిక్గా కాంగ్రెస్ అక్కడ సెకండ్ ప్లేస్ ఉంది వీరు రా అంటే వీరిని అభ్యర్థిగా పెట్టడం కారణం చేత ముస్లిం ఓట్లు కూడా వస్తే వాళ్ళు గెలవడానికి అవకాశం ఉంటుంది అని చెప్పేసి మాగంటి గోపీనాథ్ గారు పది సంవత్సరాల కేంద్రం నుంచి వారి మీద ఉన్న వ్యతిరేకతతో అవకాశం ఉంటుంది మీరు అభ్యర్థిని ఇంకా ప్రకటించడంలో ఒక చిన్న సహకరించుకున్న గణంకాలు మీకు తెలుసు లేదో మున్సిపల్ ఎలక్షన్స్ ఎక్కడ ఎన్ని ఓట్లు పడేటి అనేది మాకు తెలుసు ఫస్ట్ టిఆర్ఎస్ ఉన్నది నో డౌట్ అని కార్పొరేటర్లు గెలిచింది సెకండ్ బీజేపీ ఉన్నది మా తర్వాత చాలా తక్కువ ఓట్లు కాంగ్రెస్ పడ్డాయండి మున్సిపల్ ఎలక్షన్ లో కాంగ్రెస్ అండ్ టీడీపీ ఈక్వల్ గా వచ్చింది ఈక్వల్ ఇన్ ద సెన్స్ యూ ఫైండ్ అవుట్ టీడీపీకి ఎక్కడ లేని ఓట్లు ఓన్లీ జూబ్లీల్స్ లో ఈక్వల్ టు ఆయన ఎంత తిరిగింది అంటే ఇంకా మీకు ప్రతి దగ్గర బైక్ వేసుకుని ఆ రోజు ఎలక్షన్ రోజు నేను కూడా చూసిన వాళ్ళకి కాంగ్రెస్కి ఇక్కడ లేనే లేదు మీరు చెప్పినట్టు డెఫినెట్లీ ముస్లిం ఓట్లు కొన్ని పడతాయి వీళ్ళకు ఆ వాళ్ళతో వాళ్ళు చీల్ పోవడంలోనే మేము బయటపడతామని మేము అనుకుంటున్నామండి యాక్చువల్గా చంద్రబాబు నాయుడు గారు అరెస్ట్లు బీజేపీ పాత్ర ఉంది అని కూడా అభిప్రాయం వ్యక్తపరచు ఎందుకు ఉంటుందండి ఉందని అభిప్రాయాన్ని వ్యక్తపరచా అన్నారు కేసీఆర్ గారి కోరిక మేరకు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి సంతృప్తి కొరకు మోదీ గారే వారి సంబంధించినటువంటి వ్యవస్థలు వారిని అరెస్ట్ చేయించారని చెప్పేసి అనేది ఒకటి ఉంది ఆ భావనతో ఒకవేళ ఆంధ్రకు సంబంధించినటువంటి సెటిలర్ ఇక్కడ ఎవరైనా ఉంటే మీ వైపుకు మొగ్గు చూపే అవకాశం లేదు కదా బీఆర్ఎస్ నాయకులు ఇక్కడైతే ఆంధ్ర సెటిలర్లు ఉన్నారు అది షేర్లింగంపల్లి తీసుకున్నా కూకట్పల్లి తీసుకున్నా కుత్బుల్లాపూర్ తీసుకున్నా ఎల్బీ నాయుడు తీసుకున్నా మరి ఏ ప్రాంతాన్ని తీసుకున్నా మల్కాజ్గిరి తీసుకున్నా వీళ్ళంతా కూడా చంద్రబాబు నాయుడు గారిని వ్యతిరే ఈ ఈ శాసనసభ్యులంతా కూడా చాలా సందర్భాల్లో వ్యతిరేకించిన కొందరు అయితే తూలనాడు నుండి సనత్ నగర్ ఎమ్మెల్యే వారి ఓటమి కోసం పోయి పనిచేసినారు కానీ ఈరోజు ఓట్ల కోసం వారిని ప్రసన్నం చేసుకోవడానికి ఖండించడం జరుగుతుంది కానీ ఒక బీజేపీ నాయకుడు ఖండించలే మేము నిజాయితీగా ఉంటాం కాబట్టి ఖండించలే ఒకటి మేము ఏదైతే మీరు చెప్తున్నారో బయట ఇదే డిస్కషన్ కొంచెం ప్రజలలో కూడా బీఆర్ఎస్ బాగా సక్సెస్ అవుతుంది సో ఈ కాంగ్రెస్ కూడా ఈ మధ్యన అందులోకే చేరిపోయింది ఈ ఆయనను అరెస్ట్ చేసుడులా బీజేపీ పార్టీ ఏ విధంగా ఉంటుందని చెప్పండి అది గవర్నమెంట్ వేరే వాళ్ళది అక్కడ వ్యవస్థ ఉన్నది వాళ్ళందరూ కూడా చూస్తున్నారు ఒకటే ఒకటి చేసిన విధానం తప్పని మేము కూడా చెప్తున్నాం చంద్రబాబు నాయుడు గారిని చేసినటువంటి అరెస్ట్ని మేము కూడా ఖండిస్తున్నాము ఎందుకంటే మీరు మీరుకి ఏమన్నా ఆధారాలు ఉంటే ప్రూఫ్స్ ఉంటే మీకు ఫస్ట్ అడగచ్చు కదా పిలిపించుకొని అడగచ్చు ఏసీబీ వాళ్ళు పిలిపించుకొని అడగచ్చు లేదా అంటే జరి ఉన్నటువంటి సంస్థలు ఏమైతున్నాయో వాళ్ళని పిలిచి అడగచ్చు ఎక్కడ ఉన్నారండి ఆయన కర్నూలులో ఎక్కడనో యాత్ర చేస్తుంటే అక్కడికి పోయి అరెస్ట్ చేయవలసిన అవసరం ఏమి ఉండదు ఆయన పారిపోతున్నాడా నేను మేము అనే దాని మీద ఒక నిజంగా ఆధారాలు ఉంటే అరెస్ట్ చేస్తే తప్పు లేదు బట్ ఆయన చేసినటువంటి విధానము ఆయన ఏజ్కి రెస్పెక్ట్ చేయాలి ఆయన చేసినటువంటి పనులకు రెస్పెక్ట్ చేయాలి నన్ను అరెస్ట్ చేసిన కాబట్టి ఆయన కూడా అరెస్ట్ కావాలి నన్ను నన్ను ఈ విధంగా ఉన్న ఇన్ని ఇన్ని రోజులు ఉన్నా కాబట్టి ఆయన నవ్వరు ఇక్కడ ఉన్నటువంటి వాళ్ళు నవ్వరు కూడా నన్ను ఫ్యూచర్లో అరెస్ట్ అయిండు ఆయన ఆయన జైలుకు పోయింది అనకొద్దు వాళ్ళు కూడా జైలుకు పోయినారు కాబట్టి నేను కూడా పోయినా కాబట్టి అది ఇక చెల్లు అనే టైప్లో ఆలోచిస్తున్నారు కదా ఎంతవరకు కరెక్ట్ అని నేనైతే అనుకోను బట్ వేర్ ఆస్ ఈ వీటన్నిటినీ కోర్టులు ఉన్నాయి కోర్టుల ద్వారానే వాళ్ళు జెడ్ ప్లస్ సెక్యూరిటీ కలిగినటువంటి వారిని ఒకవేళ ఆధార్ లేకోకుండా ఆ రాష్ట్రంలో మీ గవర్నమెంట్ లేదు వైఎస్ఆర్సీపీ ప్రభుత్వం ఉంది ఒకవేళ అట్లా అక్రమంగా లేకపోతే సబబ్గా అరెస్ట్ చేయకపోతే ఈరోజు లోకేష్ గారు కూడా వారి తండ్రితో ములాఖత్ అయిన తర్వాత బయటకు వచ్చి ప్రెస్ మీట్ ప్రెస్ని అడ్రస్ చేస్తా మాట్లాడింది యాభై రోజులు ఈ రోజుకి చంద్రబాబు నాయుడు గారిని అరెస్ట్ చేసి ఒక్క ఆధారాన్ని కూడా చూపించలేదు చూపించలేదు మరి ఆధారాలు లేకోకుండా ఇన్ని రోజులు వారిని జెడ్ ప్లస్ సెక్యూరిటీ ఉన్నటువంటి వ్యక్తిని లోపల ఉంచడం అలాగే
దగ్గరికి వెళ్ళిపోయింది కోర్టులలో నడుస్తున్నది అది వాళ్ళు అన్నీ చూసుకొని కూడా వాళ్ళు సరైన టైంలో ఆ ప్రాపర్ టైంలో ప్రాపర్గా యాక్ట్ చేస్తారని నేను అనుకుంటున్నాను చివరిగా మీ కిషన్ రెడ్డి గారు అలాగే లక్ష్మణ్ గారు జనసేన పార్టీ అధ్యక్షుడు పవన్ కళ్యాణ్ గారిని కలవడం జరిగింది మీరు ఇక్కడ కంటెంట్ చేయొద్దు మాకు మద్దతు తెలియపరిచిన గతంలో కూడా జీహెచ్ఎంసీ ఎలక్షన్స్ అప్పుడు అలా అడిగితే వారు రిక్వెస్ట్ని కన్సిడర్ చేయడంతో మద్దతు తెలియపరిచిందో మంచి స్థానాలు చూస్తున్నారు ఈసారి ఆ పరిస్థితులు ఉన్నాయంటారు నాకు తెలిసినంత వరకు అండి దగ్గర దగ్గర ముప్పై స్థానాల పైన వాళ్ళు ఆల్రెడీ ఎనౌన్స్ ఎనౌన్స్ చేశారు అయితే దాని తర్వాత వాళ్ళు వాళ్ళు చెప్పినటువంటి విషయం వాళ్ళు ఎవరు అడగలేదు కాబట్టి మేము ఎనౌన్స్ చేసుకున్నాము బట్ వేర్ హ్యాస్ ఇప్పుడు కలిసి చేయాలనుకుంటున్నాం అనేది వాళ్ళు బయటకు వ్యక్తంగా జరిగింది అయితే వాళ్ళు నాకు తెలిసినంత వరకు ఒక పదిహేను పదహారు సీట్ల మీద కూర్చున్నారు అనేది తెలిసింది అంటే నాకు ఉన్న ఇన్ఫర్మేషన్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఇట్ మైట్ బి కరెక్ట్ ఆర్ నాట్ మా పార్టీ నుంచి ఒక ఐదు ఆరు దాకా కన్సిడర్ చేస్తారని నేను అనుకుంటున్నాను ఓన్లీ ఆరు సీట్లు ఐదు ఆరు అంటే ఐదు ఆరు అంటే వాళ్ళకు బీజేపీ ఈజ్ ఎ స్ట్రాంగ్ పార్టీ గారు ఇప్పుడు అదే తెల ఆంధ్రాకు పోతే వాళ్ళు కొంచెం స్ట్రాంగ్ ఉన్నారని ఎవరైనా ఒప్పుకోవాలి తెలంగాణ బీజేపీ స్ట్రాంగ్ ఉందంటారు అయితే డెఫినెట్లీ బెటర్ దెన్ జనసేన పార్టీ కంటే స్ట్రాంగ్ అయితే ఉన్నారు ఎవరైనా ఒప్పుకుంటారు అగ్రీ సో దాన్ని మనం ఎక్కడెక్కడ అనేది వర్కౌట్ చేసినాం కాబట్టి వాళ్ళు వచ్చేసి వాళ్ళ ఇప్పుడు నేమ్స్ కూడా వెతకడం జరుగుతున్నది వాళ్ళు చూసేది ఏంది ఇంతకుముందు పీఆర్పీలు ఎన్ని నోట్లు వచ్చినాయి అక్కడ ఎన్ని నోట్లు వచ్చినాయి దాని మీద బేస్ పోతున్నారని నాకు తెలిసింది కానీ అప్పుడు పరిస్థితులు వేరే ఇప్పుడు పరిస్థితులు చాలా డిఫరెంట్స్ అండి అప్పుడు ఉన్నటువంటి నాయకుడు చిరంజీవి గారు వీళ్ళందరూ కూడా ఇక్కడనే ఉంటుండే అప్పుడు తెలంగాణ వేరే తిరిగి ఉంటుండే కాబట్టి ఇప్పుడు అన్ని డిఫరెంట్స్ పరిస్థితులు ఉన్నాయి వాళ్ళకి పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఫ్యాన్స్ ఉంటారు వాళ్ళకి ఓటర్స్ ఉంటారు ఈ డూ అగ్రి అవన్నీ కూడా పార్టీకి ఉపయోగపడి మేము గెలుస్తానికి ద్రో దాహోపడుతుందని మేము అనుకుంటున్నాం అండి పొత్తు ఓకే అవుతుంది అంటారు ఆల్మోస్ట్ అయిపోతుందని అంటున్నారు పెద్దలు మరి ఎంతవరకు కరెక్ట్ అనేది నాకు కూడా తెలియదు అదే కాకుండా నాకు తెలిసినంత వరకు తెలుగుదేశం అక్కడ వాళ్ళిద్దరు కలిసి ఉన్నా కానీ ఇక్కడ కలిసి లేకున్నా కానీ ఎక్కువ శాతం బీజేపీకే వాళ్ళు అంటే ఇది నాన్ పొల్యూటెడ్ పార్టీ కాబట్టి ఇది ఇటు సైడే వాళ్ళు కూడా సపోర్ట్ చేస్తారని నేను అనుకుంటున్నాను ఎవరు తెలుగుదేశం తెలుగుదేశం కార్యకర్తలు లేదా అంటే సెటిలర్స్ అనే వర్డ్ వర్డే యూజ్ చేయదు కానీ ఎక్కువ నుంచి అక్కడి నుంచి వచ్చి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి వాళ్ళు వీళ్ళందరూ కూడా తెలుగుదేశం వాళ్ళు ఈరోజు కాసన్ జ్ఞానేశ్వర్ గారు పోటీ చేయబోతున్నా అని చెప్పేసి ప్రకటించడం జరిగింది ఇక ఆయన ఆయన ఎక్కడెక్కడ కలుస్తున్నాడు ఏంది కలుస్తున్నాడు ప్రజలందరికీ తెలుసు ఆయన నాకే వస్తే అని ఉంటాడేమో కానీ వాళ్ళ స్ట్రెంత్ వాళ్ళకే తెలియాలి కదా ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఎంతమంది అడిగినరు ఏడు ఉన్నది మనకి ఏమన్నా ఓటు పడతాయా లేవా మొన్న మున్సిపల్ ఎలక్షన్లు ఏడు ఏడు ఎన్ని పడ్డాయి ఇవన్నీ తెలుసుకొని వాళ్ళు కొంచెం ఒక వెయ్యి నుంచి ఐదు వేల ఓట్లు నా ప్రతి నియోజకవర్గంలో కూడా ఏం చేస్తారు అది తీసుకొని చెప్తున్నాను నేను నిజంగానే పడతాయి అనుకుంది డెఫినెట్లీ పడతాయి ఐదు వేలు దానికి ఈజీగా పడతాయి దాని తీసుకొని ఏం చేస్తారు వాళ్ళు గెలవాలి మీకు కూడా నాగార్జున సాగర్లు వచ్చినాయి అంతే కదా నాగార్జున సాగర్ లో ఆ ఎలక్షన్ అదే నెక్స్ట్ వాళ్ళ గెలిచినాం కూడా దుబ్బాకలో గెలిచినాం కదా దాని తర్వాత మళ్ళీ మేము హుజరాబాద్ లో గెలిచినాం కదా అది ఎగ్జాంపుల్ తీసుకోవాలి కదా దాని తర్వాతనే మున్సిపల్ ఎలక్షన్ దుబ్బాక ఆ పర్సన్ వేరు మీరు అన్నటువంటి ఈటల రాజేంద్ర గారి కాన్స్టిట్యూన్సీ ఆ పరిస్థితులు వేరు అక్కడ నాయకుడు బలం కానీ పార్టీ కాదు నూట పంతొమ్మిది నియోజకవర్గాలు ఆ పరిస్థితులు లేవు అని సిటీలో మాత్రమే సిటీ చుట్టుపక్కల మాత్రమే కొంత మెరుగుందని చెప్పేసి ఇక మనం ప్రతిదానికి ఆయన నాయకుడు కాదు బేస్ కాదు అంటే మీరు తెలుసో లేదో ఈటల రాజేందర్ గారు నిలబడ్డప్పుడు ప్రాపర్ కార్యకర్తలు వాళ్ళు ఏ ఒక్క తప్పుడు పని చేయకుండా ఉన్న ఓట్లను కాపాడిరు కాబట్టి ఆయనకు మంచి పేరు ఉన్నది కాబట్టి అడగలవడం జరిగింది సింపుల్ అంతేగాని ప్రా బీజేపీ లేకుండా ఆయన ఒక్కడ ఇండిపెండెంట్ నిలబడితే వేరే తిరిగి ఉంటుండే పొజిషన్ డెఫినెట్లీ బీజేపీ ఈజ్ అని యాడ్ ఎక్స్ట్రా యాడెడ్ ఈవెంట్ అట్లంటే మన రాజగోపాల్ గారు కూడా ఆయన డెఫినెట్లీ వాళ్ళకు ఉన్నది సొంత ఇమేజ్ ఉండొచ్చు కానీ పార్టీ లేని అక్కడ అంతా లేదు ఓట్లు ఉన్న ఉన్నా కానీ ఏంచుకునేటోడు ఉండాలి కదా ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ సో బేసిక్గా వచ్చేది గవర్నమెంట్ డెఫినెట్లీ భారతీయ జనతా పార్టీ మేజర్ రోల్ ప్లే చేస్తుంది అని నేను అనుకుంటున్నాను సొంత ఇమేజ్ లేకపోతే పార్టీ ఎంత పని చేసినా కూడా పరిస్థితులు ఏ విధంగా ఉంటాయంటే ఉదాహరణకు నారాజన్ సాగర్ కానీ చెప్పేసి మేము ఏదో విమర్శ చేస్తుంటారు పదహారు వందలు రెండు వేల మూడు వేలకు లోపు చిల్లర తెచ్చుకోగలుగుతారా కదా అంతే అని మీరు సామాజిక వర్గం ఎక్కువ ఉన్నారు అప్పటికే అక్కడ ఇస్తే ఒక
మనం గెలిచితానికి ఆస్కారం ఉన్నది కాబట్టి అందరు ఫైట్ చేస్తున్నారు ఇక్కడ నాకు కావాలి నాకు కావాలి అని చెప్పి అదేవిధంగా రాష్ట్ర మొత్తం కూడా చాలా సీట్లలో మేము గెలవబోతున్నాం ప్రజలు మా వైపు ఉన్నంత వరకు డబుల్ ఇంజన్ సర్కార్కి వాళ్ళు హెల్ప్ చేస్తారని మేము అనుకుంటున్నాం ఒక్కసారి ఛాన్స్ ఇచ్చి చూడమని మీ అందరినీ కోరుకుంటున్నాం భారతీయ జనతా పార్టీ పరిపాలిస్తున్నటువంటి రాష్ట్రాలలో ఏ విధమైన డెవలప్మెంట్ ఉందో చూసిన తర్వాతనే మీరు మాకు ఓటు వేయమని చివరి అయినా మీరు జిహెచ్ఎం సెలక్షన్ చెప్పడం మాకు ఒకసారి అవకాశం వేరే గతంలో తెలుగుదేశంని చూసారు కాంగ్రెస్ని చూసారు బీఆర్ఎస్ని చూసారు మాకు ఒకసారి అవకాశం జిహెచ్ఎంసీలో మీకు మంచి స్థానాలు ఇవ్వడం జరిగింది గతంలో ఎన్నడూ లేని విధ విధంగా అంత అంత మంచి తీర్పుని ఇవ్వడం జరిగింది జిహెచ్ఎంసీ ఓటర్ ఏం చేశారు మీరు అంటే నేను ఒక చిన్నది చెప్తా ఇప్పుడు ఒక కాన్స్టిట్యున్సీ ఉన్నది ఆ కాన్స్టిట్యున్సీలో రెండు లక్షల ఓట్లునే అనుకున్నాం సరే లక్ష ఓట్లునే అనుకున్నాం ఎగ్జాంపుల్ మీకు చెప్తానికి అందులో ఒక ఇరవై వేల మంది మాకు ఓట్లు వేసింది అనుకున్నాం ముప్పై వేలు వేసిన వానికి గెలిచిండు అనుకుందాం ఇరవై వేల మందికి మీరు ఏం చేసిర్రు అంటే మేము ఏం చెప్తామండి గెలిచిన వాడిదే ఉంటుంది అక్కడ పని సింపుల్ మేయర్ ఎవరు గెలిస్తే వాళ్ళకే ఉంటుంది ఏ పరిపాలిస్తానికి ఇంకా కొన్ని సీట్లు వస్తాం ఇంకా కంపల్సరీ అయ్యేటోళ్ళం డెఫినెట్లీ ఎక్కడైతే ఈ యొక్క మా కార్పొరేటర్లు గెలిచినరో మీరు టీఆర్ఎస్ కార్పొరేటర్లు గెలిచినరో మీరు పోయి కెమెరా పట్టుకొని పోండి రోడ్ల మీదకి ఎక్కడైతే మా మా దగ్గర ఏమన్నా అవినీతి ఎవరని చేస్తున్నారా బీజేపీ వాళ్ళు చేస్తున్నారా టీఆర్ఎస్ వాళ్ళు చేస్తున్నారా మీరు రోడ్ల మీద పోతే మీకే తెలుస్తుంది మేము మాకు ఇచ్చిరు కాబట్టి ఆ ప్రాంతాలలో ఎక్కడ కూడా అవినీతి ఉండదు ఏదైనా డెవలప్మెంట్కి మేము ఎంత సాయి శక్తులు ట్రై చేయాలో అంత ట్రై చేస్తున్నారు మా వాళ్ళు మాత్రం అది వాళ్ళు కార్పొరేటర్ గెలిచినందుకు అడ్వాంటేజ్ అది అదే కానీ మాకు ఇంకొక ఇరవై ఇరవై స్థానాలు కనుక పైకి వచ్చుంటే మేమే మేరు మేమే పనిచేస్తాం మేము అందులో శక్తి మా శక్తి ఎంత కరెక్ట్ ఉంటుంది ఫండ్స్ ఇవ్వాల్సింది వాళ్ళు వాళ్ళు ఏమేమి ప్రామిస్ చేసిరు అది చేసిరా లేదని రోడ్లు చూడండి వానలు వస్తే మునిగిపోతుంది ఇక్కడ యూసుఫ్ కూడా పోతే యూసుఫ్ కూడా ఇంత లెవెల్ నుంచి పోతే వాటర్ చిన్న వాటర్ వచ్చినా కానీ వాళ్ళు చేయాలి కదా అన్ని కూడా మేము ఓన్లీ ఫైట్ చేయగలుగుతాం వాటి గురించి మాకు అందుకే ఒకసారి ఛాన్స్ ఇవ్వండి భారతీయ జనతా పార్టీని ఈసారి ఇక్కడ తెచ్చుకుందాం భారతీయ జనతా పార్టీ సీఎం ఎవరైతే అయితారో వాళ్ళు బీసీకి ఈరోజు అనౌన్స్ చేసిండ్రు మీరు అందరు కూడా బ్యాక్వర్డ్ క్లాస్ సంబంధించినటువంటి వాళ్ళందరూ కూడా బీసీ కులస్తులు అందరు కూడా ఈ ఒక్కసారికి మీరు ఛాన్స్ ఇచ్చి చూడండి మీరు అందరూ ఎప్పటి నుంచి అడుగుతుంటారు బీసీలకు ఇన్ని సీట్లు వేయాలి ఇన్ని సీట్లు అని కుల సంఘాలు అడుగుతుంటాయి వాళ్ళు ఎక్కడున్నారో మన నాకు తెలియదు కానీ బీసీలకు ఇస్తున్నటువంటి పార్టీ ఏదైనా ఉందంటే ఈరోజు భారతీయ జనతా పార్టీ సీఎం క్యాండిడేట్ అనౌన్స్ చేసిన ఏకైక పార్టీ భారతీయ జనతా పార్టీ ఇంకే పార్టీలు కూడా అనౌన్స్ చేయలేదు అందుకొరకు ఏకంగా అండి బీసీ కులస్తులారా నా సోదరులారా భారతీయ జనతా పార్టీకి రెండు వేల పద్నాలుగులోనే తెలంగాణ తెలుగుదేశం పార్టీ బీసీ అభ్యర్థిని ముఖ్యమంత్రి అభ్యర్థిగా ప్రకటించడం జరిగింది ఆర్ కృష్ణ గారిని గెలిచిండు గెలిచిండు ప్రకటించిండు గెలిచి అభ్యర్థికి ప్రక సీఎం అభ్యర్థిగా ప్రకటించలేదని ఏం లేదు రెండు వేల పద్నాలుగులోనే ఆర్ కృష్ణయ్య గారిని అభ్యర్థిగా తెలంగాణ తెలుగుదేశం పార్టీ నుంచి ప్రకటించడం జరిగింది సరే అంశాన్ని పక్కన పెడితే జిహెచ్ఎం సెలక్షన్స్ అప్పుడు కానీ మీరు ఇందాక కోడ్ చేసినటువంటి ఉప ఎన్నికల సందర్భంలో పొరుగు రాష్ట్రాల నుంచి అది ఆంధ్రప్రదేశ్ కానీ కర్ణాటక కానీ ఇతరత్ర పార్టీ ఇతరత్ర రాష్ట్రాల నుంచి వచ్చి పనిచేయడం జరిగింది ఆర్ఎస్ఎస్ కార్యకర్తలు కానీ బీజేపీ కార్యకర్తలు ఈ రోజు ఎందుకనే ఆ విధంగా ముందుకు వెళ్ళట్లేదు అని చెప్పేసి ఇది పెద్ద అపవాదం ఏముందంటే బీఆర్ఎస్ గెలుపు కోసం అని చెప్పేసి అని అంత చిత్తశుద్ధితో ఇక్కడ ఫైట్ చేయట్లేదని సార్ మీకు ఎప్పుడు ఎప్పుడు తెలిసి ఇట్లా వాళ్ళు వచ్చి పని చేసిరు అది అనేది ఏ టైంలో పని చేసిరు ఎలక్షన్స్ ఎప్పుడు ఎలక్షన్స్ జరిగేటప్పుడే వాళ్ళు వచ్చి ఉన్నారు పది రోజులు ఎలక్షన్ జరిగేటప్పుడే మీరే అంటారు ఇప్పుడు ఎలక్షన్ జరుగుతున్నాయి ఇంకా నెల రోజులు ఉన్నాయి ఎనీథింగ్ కెన్ హ్యాపెన్ పార్టీ సిద్ధాంతాలకు ఎవరన్నా వచ్చి పనిచేస్తే భారతీయ జనతా పార్టీ ఎప్పుడు కూడా వెల్కమ్ చెప్తుంది పొరుగు రాష్ట్రాలైనా ఎవరు రాష్ట్రాలైనా వాడైతే ఓటు వేయడు కదా వచ్చి మనం చేసిన చేయబోయేటువంటి పనుల గురించి భారతీయ జనతా పార్టీ మంచితనం గురించి వాళ్ళు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి ఓటు అడుగుతారు అంతేకాని ఓటు అయ్యారు కదా వాళ్ళందరూ కూడా రాబోతున్నారు వస్తారు కూడా అందుకే ఆల్రెడీ ప్రతి కాన్స్టిట్యున్సీకి వేరే రాష్ట్రాల నుంచి ఎమ్మెల్యేని పెట్టడం జరిగింది వేరే వేరే రాష్ట్రాల నుంచి మినిస్టర్స్ వచ్చిపోతూనే ఉన్నారు హోమ్ మినిస్టర్ గారు రాబోతున్నారు ఇంకా చాలా సార్లు ప్రైమ్ మినిస్టర్ కూడా వచ్చేసి చాలా చక్రం తిప్పేసి ఇక్కడ రాబోయేది భారతీయ జనతా పార్టీ అని బల్లా గుద్ది నేను చెప్తున్నాను పది సీట్లు వచ్చినా పాతికి సీట్లు వచ్చినా అధికారం మాదే ప్రభుత్వం చేపట్టింది మేమే అని చెప్పేసి అని మీ అగ్రనాయకులు చెప్పుకోవచ్చా ఉన్నారు ముఖ్యంగా ధర్మపురి అరవింద్
కాంగ్రెస్ కి ఓటేస్తే అది బీఆర్ఎస్ కి వేసినట్టే ఇక్కడ నుంచి అందులోకే పోతారు వాళ్ళు ఎటటో తిరుగుతారు వాళ్ళు ఒక దగ్గర ఉండరు అందుకొరకు మీరు ఆలోచించుకోమని మీ అందరికి చెప్తున్నాం బీజేపీకి వచ్చిన కూడా మళ్ళీ కాంగ్రెస్ కు మళ్ళీ బీఆర్ఎస్ పోతాను ఎమ్మెల్యే చూపించండి సింగిల్ ఎమ్మెల్యే చూపించండి ఎమ్మెల్యే సింగిల్ ఎమ్మెల్యే అయిన లేకపోవచ్చు వాళ్ళు అభ్యర్థులే కదా వాళ్ళు కూడా గతంలో గెలిచిన వాళ్ళే కదా ఎవరు రవీంద్ర రెడ్డి గారు పోవడం జరిగింది ఇక్కడ ఎప్పుడు గెలవలేదు ఆయన ఆయన వచ్చి సంవత్సరం కూడా కాలేదు ఆయన నేను అదే చెప్పిన మీకు శురులనే చెప్పినాడు మీకు సంవత్సరం లోపల ఉండేటోళ్ళు వాళ్ళు ఇట్లా బజాయి చేసుకోవాలి రాంగ్ నేను స్టేజ్ మీద కూర్చోవాలి నాకేం పోస్ట్ లేకున్నా గాడు కూర్చునేటోని గీడ కూర్చునేటోని అక్కడ వందల పోస్టులు ఉంటాయి వేరే పార్టీలలో ఇక్కడ ఓన్లీ వాళ్ళు ఎంత అయితే నెంబర్ ఇస్తారో పదిహేను మందికి పోస్టులు ఇస్తే పదిహేను మందే ఉంటారు అక్కడ రెండు నూట యాభై మంది ఉంటారు పోస్టులలో అక్కడ ఎవడన్నా కూర్చోవచ్చు ఎవడన్నా వెళ్ళిపోవచ్చు అట్లా ఉండదు ఇక్కడ ప్రోటోకాల్ అనేది పక్కా ఉంటుంది ఒక క్రమశిక్షణ కలిగిన పార్టీ ఏదైనా ఉందా అంటే భారతీయ జనతా పార్టీ అప్పుల చంద్రబాబు నాయుడు ఆ గవర్నమెంట్ లీడర్ ఉన్నప్పుడు అప్పుడు టీడీపీ ఉండే కానీ ఇప్పుడు ఇక్కడ లేవు టీడీపీ కూడా కన్వేర్గా అయింది కాబట్టి ఓన్లీ తెలంగాణలో భారతీయ జనతా పార్టీయే క్రమశిక్షణ పై సంవత్సరాల నుంచి సుదీర్ఘ రాజకీయాలు ఉన్నారు ఒకవేళ రేపు అవకాశం వచ్చి జూబ్లీ హిల్స్ నియోజకవర్గంలో ముఖ్యంగా సమస్యలు ఏంటి వాటిని మీరు ఎలా ప్రాధలుగలుగుతారు డెఫినెట్లీ అండి భారతీయ జనతా పార్టీ మేము ఫైట్ చేస్తున్నది కొన్ని ఇష్యూలు తీసుకున్నాం ఎగ్జాంపుల్ ఇంతకుముందు చెప్పినట్టు యూసుఫ్ గూడాలో వాన వచ్చిందంటే అంతా స్టాగ్నెంట్ అయిపోతుంది వాటర్తో నిండిపోతుంది వాటికి పరిష్కారం వెంటనే అక్కడ లైన్లు పైప్ లైన్లు అన్నీ కూడా చేంజ్ చేయాల్సి వస్తుంది రహమత్ నగర్ ఏరియా వెంగల్రావు నగర్ ఏరియా అంటే అక్కడ ఏరియాలలో హై టెన్షన్ వైర్ ఈజ్ అ వెరీ బిగ్ ప్రాబ్లం ఇంట్లో ఇంట్లో మించి పోతుంటే అవి చాలామంది చనిపోయిన వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు వాటి కాబట్టి వాటిని చేంజ్ చేపిస్తానికి మేము డెఫినెట్లీ ఫైట్ చేస్తాం బోరబండ అట్లాంటి ఏరియాలలో రోడ్స్ కరెక్ట్ ఉండవు రోడ్స్ అన్నీ కూడా మీరు టూ వీలర్ మీద పోతానికే కష్టమవుతుంది ఇంకా ఫోర్ వీలర్ పానే వదిలిపెట్టేసేయండి సో ఇలాంటివి చాలా ఉన్నాయి చాలా వరకు రెగ్యులరైజేషన్ ఈజ్ ద మెయిన్ దిస్ థింగ్ జూబ్లీహిల్స్లో హయ్యెస్ట్ నెంబర్ ఆఫ్ హౌజెస్ విచ్ ఆర్ నాట్ రెగ్యులరైజ్డ్ దాని మీద ఫైట్ చేస్తూనే ఉన్నారు మాటకు ఎలక్షన్స్ వచ్చినప్పుడు మేము చేయిస్తామంటారు ఏదో జీవో తీస్తున్నాం అది ఇదని అంటారు ఓట్లు వేయించుకున్న తర్వాత ఓరు కానీ రేపు దీపక్ రెడ్డి గారికి ఓట్లు ఇచ్చి వాటిని ఎలా రెగ్యులైజ్ చేశాడు అంటే డెఫినెట్లీ దాని మీద ఫైట్ చేస్తాం మేము దానికి ఏ విధంగా చేస్తే వాళ్ళకి న్యాయం జరుగుతుంది వాళ్ళకి కరెక్ట్గా ప్రాపర్గా వాళ్ళకి చేయగలుగుతామనే దాని మీద వీళ్ళు డెఫినెట్లీ దాని మీద ఒక మంచి ఒక టీమ్ ఆఫ్ మెంబర్స్ కూర్చొని ఏ విధంగా అయితే వాళ్ళకి న్యాయం జరుగుతుందో కూర్చొని వాళ్ళకి బెస్ట్ ఆఫ్ బెస్ట్ మేము చేస్తానికైతే మేము ట్రై చేస్తాం ఇదండి దీపక్ గారు జూబ్లీ హిల్స్ నుంచి యాస్పరెంట్ ఉన్నటువంటి జూబ్లీ హిల్స్ ఏదైతే కాన్స్టిట్యూన్సీ నుంచి రేపు ఎమ్మెల్యే అభ్యర్థిగా నిలవాలనుకుంటున్నటువంటి బీజేపీ పార్టీ నుంచి మరి చెప్పుకోవచ్చా ఉన్నారు గత ముప్పై సంవత్సరాల నుంచి ఉన్న తెలుగుదేశంలో సుదీర్ఘకాలం పనిచేశా కిషన్ రెడ్డి గారి పిలుపు మేరకు రావడం జరిగింది చాలా సర్వీస్ చేసి నేను గత నాలుగు సంవత్సరాల కింద నుంచి బీజేపీ తెలంగాణ బీజేపీ పార్టీ ఏ ఏ పిలుపునిచ్చిన ఏ కార్యక్రమం పిలుపునిచ్చినా చేయడం జరిగింది ఈ నియోజకవర్గంలో పార్టీ బలోపేతం కోసం కృషి చేయడం జరిగింది పార్టీ అవకాశం వచ్చే తప్పనిసరిగా గెలిచి చూపించాం ఆ అవకాశాలు ఉన్నాయి ఆ విధంగా బలోపేతం చేసిన జీహెచ్ఎం సెలక్షన్స్ అప్పుడు ఫలితాలు దానికి నిదర్శనం అని చెప్పేసి వాళ్ళు చెప్పారు అధికారంలోకి రాబోతున్నాం వచ్చిన తర్వాత డబుల్ ఇంజిన్ సర్కార్ని అభివృద్ధిని తెలంగాణ ప్రజలకు చూపించబోతున్నా అని చెప్పి చెప్పుకోవచ్చు నమస్కారం